Dear students, good evening all of you. Welcome to my lecture 19. The topic of the lecture is Components and Interfaces of DBMS. In the syllabus, this topic is called Components and Interfaces of DBMS. In this question, there is a possibility of two questions. Explain uh, internal organization of uh, DBMS and Chepi Adagachu. Leda explain uh, overall system structure and Chepi Koda Adagadaniki possibility unadi. Nen Miku uh, video on YouTube lo upload chest in Abdu description the gra uh, two types of uh, and uh, two questions koda description the gra is Thano. Oksari mir follow and okay, follow kandi. Uh, then uh, coming to the topic uh, components and interfaces of DBMS, right? I think database management system uh, ultimate goal intent uh, database management system ni everyte than use just kuntaro, okay? Database users ki adhen chayalante, okay? Environment ni create chayali. A uh, environment allow undalante convenient ga, efficient ga undali, and a uh, database users. आह डेटाबेस लो उन्हें डेटा नहीं इंचेस को गलगली एक्सेस चेस को गलगली कन्वीनिएंट का एफिशिएंट का एक्सेस चेस को गलगली ये देना डेटा नहीं स्टोर कोड़ा चेस को गलगली अदेला उन डालने टाइम वीरों में टू यूजर फ्रेंडली गाउन डाली दैट इस द अल्टीमेट गोल ऑफ डीबीएमएस ओके आइते मिकु डेटाबेस इंटरैक्ट होता है, ओके? अंडे डीबीएमएस के सामान्य चिना यूजर्स ने चूसने टेटे डीबीएमएस के सामान्य चिना यूजर्स मान कि ये डायग्राम लो फोर का मान क्लासिफाइचर्स कोड में जरिए गिन्दी आ डीबीएमएस के सामान्य चिना यूजर्स हैं अवर इंटे नंबर वन ना डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सोफिस्टिकेटेड यूज ये विलु डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो ये विदंगा इंटरैक्ट होता रो मनुष्य चुदाम, ओके? लेट अस कंसीडर ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉर्ट फॉर्म लो दरने मनुष्य मंटा मंटे डीबीए अंटा, ओके? डीबीए अंटे फुल फॉर्म इंटेंटे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने पर्सन डीबी DBMS lenti database administrator chala key role ni play chedu jarugutundi that means thanu database administrator ee organization kaithe okay database management system ni design cheddam anukuntunnado aa organization ki sambandhinchina entire data nantatni kuda tarauga analysis chesi thana em cheyadam jarugutundante database schema ni design cheskodam jarugutundi em design cheskuntadu database scheme design चेस कुंटाड़ु that means organization की सम्मनी चिना entire data अंत कोड in the form of tables लो data अंत कोड store का बड़्डा निकी a tables create चेस को वाली आ create चेस कुन tables की between गा इदना relationship ने establish चेयाला उन्तों entire अंत कोड तने एंच एड़ें जरूगतों नंटे clear गा analyze चेसी एन चढ़ने जरूरत होंगी, डेटाबेस स्कीम ने एन चढ़ने जरूरत होंगी, डिजाइन चढ़ने जरूरत होंगी। ये डेटाबेस स्कीम डिजाइन चेस तो नपुरु तने एन चढ़ने जरूरत होंगे नंटे, तने ये टेबल्स नहीं थे क्रिएट चढ़ता मन कुंटन ना डो, डीडीएल कमांड, क्रिएट टेबल कमांड यूज़ चेसी, टेबल्स नहीं चढ़ने � मन के इंटेंट टें डीडीएल कंपाइलर द्वारा एंग का बढ़ता है इंडी मन की टेबलर फॉर्म लो की कन्वर्ट का बढ़ता है अलग कन्वर्ट का बढ़म लो मिकु डेटा डिशनरी याने कंपोनेंट अ टेबल्स क्रिएट चेडा ने की हैवी का डेटा डिशनरी नहीं चेडन जरूरत होंगी यूज़चेस कोडन जरूरत होंगी अंडर डेटा डिशनर आ टेबल्स क्रिएट कार्डन के संबंधित ने इनफॉरमेशन कानी बंडी पत्तम अंतर कोड़ा डेटा डिशनरी लो में क्या इनका बटन तुंडी स्टोर का बटन तुंडी का बटी डेटाबेस स्कीम डिजाइन चे बटन तुंडी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा आ डिजाइन का बटन ना स्कीमा डेट मेंस आ कमांड्स डीडीएल कंपाइलर द्वारा में क्या इनका बटन 
కన్వర్ట్ కబడితే టేబులర్ ఫామ్ లోకి కన్వర్ట్ కబడతాయి కన్వర్ట్ కబడి డేటా డిక్షనరీ హెల్ప్ తో మనకి ఏం కబడతాయండి ఒక డేటాబేస్ స్కీమ్ ఏం చేయబడుతుంది డిజైన్ చేయబడుతుంది ఆ విధంగా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డిబిఎంఎస్ తో ఏంటి అవుతాడు ఇంటరాక్ట్ అవుతాడు అంతేకాకుండా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ద్వారానే మిగతా యూజర్స్ కి అంటే ఆ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్స్ గా ఉంటారో మీన్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్స్ గా ఫైనల్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటారో ఆ యూజ్ చేసుకునే ఎండ్ యూజర్స్ కి కూడా ఆథరైజేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా డేటా కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలన్నా మొత్తం ఓల్ మొత్తం ఎంటైర్ డిబిఎంఎస్ కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ గురించి కానివ్వండి డేటా యాక్సెస్ చేసుకోవడం గురించి కానివ్వండి అదరైజేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి దట్ మీన్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్స్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి ఎవరికి ఆథరైజేషన్స్ ఇవ్వాలి ఎవరిని అనదరైజ్డ్ యూజర్స్ గా కన్సిడర్ చేయాలి ఎవరు ఏ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఏ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళ అదరైజ్డ్ యూజర్స్ ఇదంతా కూడా మీకు చేసేది ఎవరు అన్నట్టయితే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కాబట్టి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ని మనం కీ పర్సన్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు అట్ ఈస్ యూజర్స్ లో మన డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఎవరంటే సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ నెక్స్ట్ యూజర్స్ ఎవరు సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఎవరిని మనం సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటామంటే ఎవరైతే ఓకే దట్ మీన్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్స్ ని నేర్చుకుని ఓకే లర్న్ చేసి ఓకే దట్ మీన్స్ వరాకల్ కానివ్వండి డిబి టూ కానివ్వండి ఓకే ఇలా ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని వాళ్ళు నేర్చుకుని దెన్ సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే దట్ మీన్స్ కొర్రీస్ ద్వారా కొర్రీస్ ద్వారా సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యే యూజర్స్ ని మనం ఏమేమి చెప్పి కాల్ చేస్తాము సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటాం వాళ్ళు డిబిఎంఎస్ తో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు కొర్రీస్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అంటే వాళ్ళకి ఏదైనా డేటా కావాలనుకోండి వాళ్ళు ఏం సబ్మిట్ చేస్తారు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి కొరీని సబ్మిట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ లో డేటా వాళ్ళకి కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టేబుల్ లో డేటా వాళ్ళకి కావాలంటే సెలెక్ట్ అనే డేటా రిట్రైవల్ కమాండ్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేయడం జరుగుతుంది సెలెక్ట్ అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి టేబుల్ లో డేటా కావాలనుకోండి సెలెక్ట్ యాస్ట్రిక్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి అని చెప్పి ఒక కొరీని సెమీ కాలన్ ఇచ్చి కొరీని సబ్మిట్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేసినట్టయితే ఆ కొర్రీ ఏంటవుతుందంటే కొర్రీ ప్రొసెసర్ ఆ కొరీని ఏం చేస్తుందండి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది బికాస్ మీకు కంప్యూటర్ కి ఓన్లీ అర్థం అయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కంప్యూటర్ అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది కాబట్టి మనము ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎందులో ఉంటాయి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి కాబట్టి కొర్రీ ద్వారా ఏ కొరీని అయితే మనము డిబిఎంఎస్ కి సబ్మిట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్మిట్ చేస్తున్న కొరీని కొరీ ప్రొసెసర్ ఏం చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకుని డేటాబేస్ మేనేజర్ అనే కాంపోనెంట్ ఇది డేటాబేస్ మేనేజర్ ఓన్లీ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలుగుతుంది ఈ కొరీ ప్రొసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇచ్చిన కొరీని మీకు ఏం చేస్తుంది లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు డేటాబేస్ మేనేజర్ దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని ఫైల్ మేనేజర్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే తను ఏ టేబుల్ లో ఉన్న డేటాని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ టేబుల్ కి డిస్క్ స్పేస్ అలకేట్ చేయడము స్టోరేజ్ అంటే ఎలకేషన్ స్టోరేజ్ అనేది ఎలకేట్ కబడ్డం ఫైల్ మేనేజర్ ద్వారా ఎలకేట్ కబడుతుంది ఎంటైర్ డేటా అంతా కూడా మనకి డేటాబేస్ కి సంబంధించిన ఎంటైర్ డేటా అంతా కూడా డేటా ఫైల్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి తను ఏ టేబుల్ అయితే రిక్వెస్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్ ఏ టేబుల్ అయితే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడో ఆ టేబుల్ ని మీకు ఏం చేయడం జరుగుతుంది ఫైల్ మేనేజర్ హెల్ప్ తో డేటా ఫైల్స్ నుంచి ఆ టేబుల్ ని తీసుకుని సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ కి ఏం చేస్తుందండి ఆ డేటా ని స్క్రీన్ పైన ఏం చేస్తుంది డిస్ప్లే చేస్తుంది లైక్ దట్ మీకు సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఏం కబడతారు డిబిఎంఎస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఓకే దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ గురించి ఓకే తరువాత నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎవరైతే రాస్తారో వాళ్ళని ఏమని చెప్పి కాల్ చేస్తాము అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాము వాళ్ళు రాసే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి మీకు ఏంటుంటాయి మీకు సి లాంగ్వేజ్ లో కానీ పాస్కల్ లో కానీ కోబాల్ లో కానీ డాట్ నెట్ లో కానీ విబి లో కానీ ఇలా ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఏం చేయడం జరుగుతుంది అడ్వాన్స్డ్ జావా యూజ్ చేసి కానీ వాళ్ళు ఏం చేయడం జరుగుతుంది
అండర్స్టాండ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం కబడతాయంటే మీకు డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ కి సబ్మిట్ చేయబడతాయి డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకునే దాంట్లోకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసి ఆ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ అంటే లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనకి ఏం కబడతాయి జనరేట్ కబడతాయి డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ హెల్ప్ తో హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేస్తుంది జనరేట్ చేస్తుంది జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఆబ్వియస్ గా డేటాబేస్ మేనేజర్ అనే కాంపోనెంట్ మాడ్యూల్ ఆ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏ టాస్క్ అయితే పెర్ఫార్మ్ చేయడం జరిగిందో ఆ టాస్క్ ఫైల్ మేనేజర్ ద్వారా డేటా ఫైల్స్ నుంచి ఆ డేటాని గెట్ చేసి ఆ పర్టిక్యులర్ డేటా పైన ఆ టాస్క్ పెర్ఫార్మ్ అయ్యేలాగా అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ ఏం కబడతారండి డిబిఎంఎస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో ఏం కబడతారు ఇంటరాక్ట్ కబడతారు లైక్ దట్ మీకు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అనే వాళ్ళు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో ఏంటి అవుతారు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫోర్త్ మనం యూజర్స్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక నైవ్ యూజర్స్ అంటాము వాళ్ళు ఏమంటాము నైవ్ యూజర్స్ అంటాము వీళ్ళు డిబిఎంఎస్ తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారంటే నైవ్ యూజర్స్ అంటే ఆబ్వియస్ గా చెప్పాలన్నట్టయితే కనుక వాళ్ళకి ఒరాకల్ అంటే తెలీదు అడ్వాన్స్డ్ జాబా అంటే తెలీదు దట్ మీన్స్ ట్రైన్డ్ పీపుల్ అనమాట అంటే కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ కాదు వాళ్ళు ఓన్లీ ట్రైన్డ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో అయితే పనిచేస్తున్నారు ఆ ఆర్గనైజేషన్ కనుక ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అయినట్టయితే కంప్యూటరైజర్ సిస్టమ్ అయినట్టయితే కనుక ఆ నైవ్ యూజర్స్ కి ఏం చేయడం జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్స్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్యాంక్స్ ని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్ ఏ ఉన్నది అకౌంట్ బి ఉన్నది అకౌంట్ ఏ లోంచి బి లోకి నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా నైవ్ యూజర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు అంటే ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నట్టయితే కనుక సింపుల్ గా నైవ్ యూజర్ చేసేది ఏంటంటే తన ఒక కొర్రీ రాయుడు ఎటువంటి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాయుడు ఏమి రాయుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్ అనే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని జస్ట్ కాల్ చేస్తాడు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అనే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ తనని ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తుందంటే ఎంత అమౌంట్ ఏ నుంచి బికి ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అమౌంట్ టైప్ చేయమంటది ఏ అకౌంట్ లోంచి ఏ అకౌంట్ లోకి ఆ అమౌంట్ వెళ్ళాలి అని చెప్పి అకౌంట్ నెంబర్ ఏ నుంచి అకౌంట్ నెంబర్ అంటే అకౌంట్ బి లోకి అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ కబడాలంటే కనుక అకౌంట్ ఏ ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ అకౌంట్ ఏ లో ఉన్న అమౌంట్ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ మీకు ఏంటి అవ్వాలి బి లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని అతను ఏం చేస్తాడండి ఇన్వోక్ చేస్తాడు ఆ ఇన్వోక్ చేసిన ప్రోగ్రామ్ కి ఏంటి అవుతుందంటే ఆబ్వియస్ గా ఆ ప్రోగ్రామ్ కూడా మీకు ఏంటి యూనివర్సల్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ఏం కబడతాయి అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ కి సంబంధించిన అబ్జెక్ట్ కోడ్ మీకు ఏంటి అవుతుంది లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ఏం కబడతాయి జనరేట్ కబడతాయి జనరేట్ కబడి డేటాబేస్ మేనేజర్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అర్థం చేసుకుంటుంది అర్థం చేసుకుని దెన్ ఫైల్ మేనేజర్ ద్వారా ఆ డేటా ఫైల్స్ లో ఆ పర్టిక్యులర్ కస్టమర్ అకౌంట్స్ లో ఉన్న ఏ అనే కస్టమర్ అకౌంట్ లో ఉన్న అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న అమౌంట్ ఏంటి అవుతుంది బి అనే కస్టమర్ లో ఏం కబడుతుందండి ట్రాన్స్ఫర్ కబడుతుంది లైక్ దట్ నైవ్ యూజర్స్ అనే వాళ్ళు డిబిఎంఎస్ ఏంటి అవుతారు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ డయాగ్రామ్ ఒక డిబిఎంఎస్ కి సంబంధించిన ఓవరాల్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డయాగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ డయాగ్రామ్ లో మనకి ఏంటి ఉన్నాయంటే యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే డిబిఎంఎస్ కి సంబంధించిన కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి అలానే ఇంటర్ఫేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కాంపొనెంట్స్ తీసుకున్నట్టయితే గనక ఇక్కడ ఏమిటి కాంపొనెంట్స్ అవుతాయి అన్నట్టయితే గనక డేటాబేస్ మేనేజర్ ఒక కాంపొనెంట్ డేటా డిక్షనరీ ఒక కాంపొనెంట్ డేటా ఫైల్స్ ఒక కాంపొనెంట్ ఫైల్ మేనేజర్ ఒక కాంపొనెంట్ అలాగే మనం ఇంటర్ఫేసెస్ తీసుకున్నట్టయితే గనక డిడిఎల్ కంపైలర్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ కొర్రీ ప్రొసెసర్ ఇంటర్ఫేస్ డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ కూడా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఓకే లైక్ దట్ అందుకని ఈ టాపిక్
ఇవ్వడం జరుగుతుందో ఆ కమాండ్స్ ని డిడిఎల్ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందండి రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకుని మీకు ఏం చేస్తుంది మీకు డేటాబేస్ దట్ మీన్స్ హార్డ్ డిస్క్ లో మీకు డేటా డిక్షనరీ హెల్ప్ తీసుకుంటుంది డేటా డిక్షనరీ హెల్ప్ తీసుకుని తను క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ అన్ని కూడా మీకు ఏం కబడతాయండి డేటా ఫైల్స్ లో ఆ స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ కబడి టేబుల్స్ ఏం కబడతాయండి మీకు క్రియేట్ కబడతాయి అలా టేబుల్స్ క్రియేట్ కబడుతున్నప్పుడు ఫైల్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ టేబుల్ కి స్పేస్ ని అలకేట్ చేస్తుంది స్పేస్ అలకేట్ చేసి డేటా ఫైల్స్ లో స్పేస్ అలకేట్ చేసి టేబుల్స్ ని ఏం చేస్తుందండి క్రియేట్ చేస్తుంది అంటే డేటా డిక్షనరీ అనే కాంపోనెంట్ ఏంటండి ఇట్ కన్సిట్స్ ఆఫ్ డేటా అబౌట్ డేటా ఒక టేబుల్ కి సంబంధించిన మెటా డేటా కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని కంటైన్ చేసేది ఏంటంటే డేటా డిక్షనరీ అంటారు డేటా డిక్షనరీ ని మనం మెటా డేటా అనొచ్చు డేటా అబౌట్ డేటా అనొచ్చు అంటే టేబుల్ క్రియేట్ కాబడ్డానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది అంతేకాకుండా వన్స్ టేబుల్ క్రియేట్ కబడిన తర్వాత ఆ టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని డిస్ప్లే చేయడానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా డేటా డిక్షనరీ లో ఉంటది కాబట్టి డేటా డిక్షనరీ ని ఏం చేయడం జరుగుతుందంటే చాలా ఐ మీన్ దాని పైన దాన్ని డిజైన్ చేయడానికి ఒక హెవీగా దట్ మీన్స్ దాని పైన ఔటిజిట్ కాల్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి ఓకే దాన్ని ఏం చేయడం జరుగుతుంది డేటా డిక్షనరీని ఏం చేయడం జరుగుతుంది డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ మీన్స్ దానిది క్రూషియల్ కాంపొనెంట్ కాబట్టి టేబుల్స్ క్రియేట్ కాబట్టడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది మెటా డేటాని డిస్ప్లే చేయడానికి కూడా అది ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి క్రూషియల్ కాంపొనెంట్ కాబట్టి డేటా డిక్షనరీని డిజైన్ చేయడంలో చాలా మీన్స్ హార్డ్ వర్క్ ని చాలా ఎఫర్ట్స్ ని పెట్టి డేటా డిక్షనరీని ఏం చేయడం జరుగుతుందండి క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే దట్ ఈస్ అబౌట్ డేటా డిక్షనరీ అలాగే డిడిఎల్ కంపైలర్ కొర్రీ ప్రొసెసర్ అనే కాంపోనెంట్ ఏంటంటే సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ వాళ్ళు అరాకల్ అని డిబి టూ అని ఇలాంటి డేటా బేసిస్ గురించి వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటది కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు కొర్రీస్ ఇవ్వడం ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ఆ కొర్రీస్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కొర్రీ ప్రొసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా బేస్ మేనేజర్ అర్థం చేసుకునే లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఏం చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద టాస్క్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై కొర్రీ ప్రొసెసర్ దెన్ డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ యొక్క రోల్ ఏంటంటే హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ అంటే హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఆ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ కి సంబంధించి మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డిడిఎల్ కమాండ్స్ కావచ్చు డిఎంఎల్ కమాండ్స్ కావచ్చు ఒక ప్రొసీజర్ ని ఇన్వోక్ చేయడం కావచ్చు ఒక ఫంక్షన్ ని ఇన్వోక్ చేయడం కావచ్చు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ కాంట్ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అది ఏం చేస్తుందంటే డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకుని హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకునే దాంట్లోకి వాటిని ఏం చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన మీకు ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ జనరేట్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి దాని డేటా బేస్ మేనేజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్ ఏ టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి అయితే ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయడం జరిగిందో ఆ టాస్క్ ఆ ఫైల్ మేనేజర్ హెల్ప్ ద్వారా డేటా ఫైల్స్ పైన ఆ టాస్క్ ఏం కబడుతుంది పెర్ఫార్మ్ కబడుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ మీకు ఏంటంటే డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ డేటా బేస్ మేనేజర్ అంటే ఇది ఒక కాంపోనెంట్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ కాదు డేటా బేస్ మేనేజర్ అనేది ఒక మాడ్యూల్ ఒక కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఓన్లీ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మాత్రమే డేటా బేస్ మేనేజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతుంది కాబట్టి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే లో లెవెల్ లోకి కన్వర్ట్ కబడతాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని త్రూ ఫైల్ మేనేజర్ హెల్ప్ ద్వారా డేటా ఫైల్స్ పైన ఆపరేషన్స్ నేను చేస్తుంది అది స్టోరేజ్ కావచ్చు యాక్సెస్ కావచ్చు అప్డేషన్ కావచ్చు డిలీట్ కావచ్చు ఈ ఆపరేషన్స్ ని డేటా ఫైల్స్ పైన ఏం చేస్తుందండి డేటా బేస్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుంది పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది దెన్ ఫైల్ మేనేజర్ ఫైల్ మేనేజర్ అనేది ఒక ఈ కాంపోనెంట్ పర్పస్ ఏంటంటే మీకు డేటా బేస్ డిస్క్ స్టోరేజ్ లో డిస్క్ లో దట్ మీన్స్ హార్డ్ డిస్క్ లో మీకు ఈ టేబుల్స్ కి స్పేస్ ని అలకేట్ చేయడము ఓకే ఆ టేబుల్స్ లో డేటాని యాక్సెస్ చేయడానికి స్టోర్ చేయడానికి ఫైల్ మేనేజర్ అనే కాంపోనెంట్ ఏంటవుతుంది యూస్ కబడుతుంది డేటా ఫైల్స్ అంటే ఏంటి డేటా ఫైల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఎంటైర్ డేటా బేస్
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక ఎస్ఏ క్వశ్చన్ గా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఇది డైరెక్ట్ గా మీ సిలబస్ లో ఉన్న సిలబస్ లో ఇచ్చిన చిన్న నేమ్ ఏంటంటే కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ మీకు సిలబస్ లో ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్ ని ఇండైరెక్ట్ గా అడగాలంటే కనుక ఎలా అడగడానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అని చెప్పి అడగచ్చు లేదా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓవరాల్ సిస్టమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిబిఎంఎస్ అని చెప్పి కూడా అడగచ్చు ఓకే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ లో మనము యూజర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము అలాగే కాంపోనెంట్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము అంటే యూజర్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు అనే దాని గురించి ఇక్కడ మీకు చెప్పడం జరిగింది మీకు చెప్పాను ఒక్కసారి బ్రీఫ్ గా టాపిక్ చూసినట్టయితే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉండాలి అన్నట్టయితే కనుక యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి దట్ మీన్స్ డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఎవరైతే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేసుకోగలగాలి కన్వీనియంట్ గా ఎఫెక్టివ్ గా వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి ఆ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో ఏదైనా డేటాని స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నట్టయితే స్టోర్ కూడా చేసుకోగలగాలి అలా అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేయడమే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ యొక్క అల్టిమేట్ గోల్ ఓకే అయితే ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే యూజర్ ఉంటాడు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఒక డేటాబేస్ స్కీమ్ ని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ డిజైన్ చేస్తున్న స్కీమ్ అనేది నథింగ్ బట్ టేబుల్ టేబుల్స్ ని క్రియేట్ చేయడమే డేటాబేస్ స్కీమ్ అంటే ఆ క్రియేట్ కబడుతున్న టేబుల్స్ అనేవి డిడిఎల్ కంపైలర్ అనే కాంపోనెంట్ ద్వారా డేటా డిక్షనరీ హెల్ప్ తీసుకుంటూ టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ లోకి టేబుల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏం కబడతాయి మీకు క్రియేట్ కబడతాయి అంతేకాకుండా డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆథరైజేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి డేటాకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కానివ్వండి ఎవరు ఏ డేటాని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అనేది డిసైడ్ చేయడం కానివ్వండి ఇదంతా కూడా ఎవరి కంట్రోల్ లో ఉంటుందంటే డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ని కనుక తీసుకుంటే ఎవరిని సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటారంటే కంప్యూటర్ మీన్స్ డేటాబేస్ నోన్డ్ పీపుల్ ని సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటారు దట్ మీన్స్ కొర్రీస్ అంటే తెలుసు వాళ్ళకి ఎస్క్యూఎల్ అంటే తెలుసు పిఎల్ఎస్క్యూఎల్ అంటే తెలుసు ఓకే ప్రొసీజర్స్ అంటే తెలుసు ఫంక్షన్స్ అంటే తెలుసు వాళ్ళని అంటే ఒక ఒరాకల్ నేర్చుకున్న వాళ్ళని ఒక ఆర్డిబిఎంఎస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కానివ్వండి అకాడమిక్ లో కానివ్వండి నేర్చుకున్న వాళ్ళని ఏమంటామంటే సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అని చెప్పి కాల్ చేస్తాం వాళ్ళు ఏంటంటే సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతారంటే కొర్రీస్ ద్వారా ఇంటరాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు రాస్తున్న ఆ కొర్రీస్ అనేవి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి ఆ ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం కబడాలి కొర్రీ ప్రొసెసర్ ఏం చేస్తుంది వాటిని లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది కన్వర్ట్ చేస్తే ఆ లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని డేటాబేస్ మేనేజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతుంది త్రూ ఫైల్ మేనేజర్ ద్వారా ఫైల్ మేనేజరే మీకు ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ కి ఎక్కడ స్పేస్ అలకేట్ కావాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ అలకేట్ కవర్న స్పేస్ లోంచి ఓకే ఆ స్టోరేజ్ స్పేస్ లోంచి ఆ డేటాని ఏం చేస్తుందని రిట్రైవ్ చేసి డేటాబేస్ మేనేజర్ కి ఇస్తుంది త్రూ డేటాబేస్ మేనేజర్ ద్వారా మళ్ళా వన్స్ అగైన్ మీకు ఏం కబడుతుంది స్క్రీన్ పైన అవుట్పుట్ గా మీకు ఏం కబడుతుంది డిస్ప్లే కబడుతుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ సొఫిస్టికేటెడ్ యూజర్స్ అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామర్స్ అనే వాళ్ళు అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తారు అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ వైపు పనిచేస్తారు వాళ్ళు అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు దట్ మీన్స్ కోబాల్ కావచ్చు పాస్కల్ కావచ్చు సి కావచ్చు అడ్వాన్స్డ్ జావా కావచ్చు విజువల్ బేసిక్ కావచ్చు డాట్ నెట్ కావచ్చు ఇలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ద్వారా వాళ్ళు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు రాస్తున్న ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో మీకు ఏంటి ఉంటాయి అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ హోస్ట్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేయలేదు మీకు ఆ లో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని లో లెవెల్ లోకి లో లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయలేదు అలా కన్వర్ట్ చేయలేని సందర్భంలో డిఎంఎల్ ప్రీ కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రిసీవ్ చేసుకుని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ప్రొసెస్ చేయడానికి కొర్రీ ప్రొసెసర్ హెల్ప్ కూడా తీసుకుంటుంది కొర్రీ ప్రొసెసర్ హెల్ప్ తీసుకుని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ కోడ్
అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ని జస్ట్ ఇన్వోక్ చేసుకుంటారు కాల్ చేసుకుంటారు ఇంటర్ఫేస్ అంటే వాటిని మనం ఏమంటాము అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటాము దాన్ని దాన్ని ఇన్వోక్ చేసుకోవడం ద్వారా దానికి ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ జనరేట్ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ డేటాబేస్ మేనేజర్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాళ్ళు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే ఇన్వోక్ చేసుకున్నారో ఆ ప్రోగ్రామ్ టాస్క్ డేటా ఫైల్స్ లో ఉన్న డేటా పైన అప్లై మీన్ పెర్ఫామ్ కబడేలాగా మీకు ఆ టాస్క్ పెర్ఫామ్ కబడేలాగా వాళ్ళు ఆ టాస్క్ ఏం చేయడం జరుగుతుంది నైవ్ యూజర్స్ ఏం చేయడం జరుగుతుంది డిబిఎంఎస్ పైన పెర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎవరి గురించి నైవ్ యూజర్స్ గురించి లైక్ దట్ మీకు డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో డిఫరెంట్ యూజర్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ తో ఈ విధంగా మీకు ఏం కబడతారు ఇంటరాక్ట్ కబడతారు ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ